ഹീറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഹീറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തെർമോമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഫിസിക് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററും ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്ററിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹീറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നത് വരെ ഹീറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇസ് കോൾഡ് കൺവെക്ഷൻ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അതേപോലെ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് ചെമ്പിലുള്ള വെള്ളത്തിന് പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിന് ഒരു അനക്കമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ കാം അനക്വയറ്റായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകി കളിക്കാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇനി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇളക്കം വല്ലാതെ കൂടും നമ്മൾ തിളയ്ക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം കൺവെക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ചൂട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുപ്പാണ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് കിട്ടും അത് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുക ചെമ്പിലേക്കാണ് പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഈ പാത്രം ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും അത് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെമ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തീ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെമ്പിലൂടെ ഹീറ്റ് ചെമ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതായത് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്കും ചെമ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെമ്പാണ് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചൂടാവും ഈ ചൂട് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുക ഈ വെള്ളം ചെമ്പിനോട് തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗം ചൂടാവും ചെമ്പ് ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഹീറ്റ് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞു കണ്ടക്ഷനിൽ ഈ സാധനം മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല നമ്മളൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു വടി അടുപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അതല്ല ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ചൂടായ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂളുകൾ അതായത് ചൂടായ വെള്ളം എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരും ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരും അങ്ങനെ ചൂടാകുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതോടൊപ്പം തണുത്ത വെള്ളം താഴേക്ക് വരും അത് ചൂടാവും അത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത തണുത്ത വെള്ളം താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ചൂടാവുക ആദ്യം നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളമാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം ചൂടാവും അത് ചൂടാവുന്നതോടുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രിയോ രണ്ട് ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം താഴോട്ട് പോകും അത് ചൂടാവും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടി 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 വന്നിട്ട് അതായത് താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ചൂടായിട്ട് ചൂടാവുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരും തണുത്ത താഴോട്ട് പോകും അത് വീണ്ടും ചൂടാവും മുകളിലേക്ക് വരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് വെള്ളം മൊത്തത്തിൽ ചൂടാവുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടായ വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അത് വെള്ളം ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മോളിക്കൂളുകളുടെ ഭാരം കുറയും ഭാരം കുറഞ്ഞ സാധനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും
സ്വാഭാവികമായിട്ട് തീയുടെ ചുറ്റു ഭാഗത്തുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയ ഹീറ്റ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിന് മുകളിൽ പാത്രം വെക്കുന്നത് അടിയിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ട് മുകളിൽ പാത്രം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുക നമ്മൾ സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ചൂടാവാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും കാരണം ഹീറ്റ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പുക ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പുക നേരെ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ചിമ്മിനി ഉണ്ടാക്കും അടുപ്പിന് കുറേ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്ലോറിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഉയർത്തിയിടും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ വീട്ടിൽ വേറെ എവിടെയും പുക ഉണ്ടാവില്ല അടുപ്പിൽ കത്തുന്ന പുക മുഴുവൻ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകും കാരണം ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിളാണ് അത് ചൂടാവുന്ന എയർ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ആ പുക നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയരും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ലിക്വിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ചൂടാവുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട അടുപ്പത്തെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോഴിമുട്ട ചാടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ല കിട്ട 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 കിട്ടാന്ന് കോഴിമുട്ട ഇങ്ങനെ ചാടും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വെള്ളം ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പം വെള്ളം കോഴിമുട്ടയെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ കോഴിമുട്ട ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും താഴെ തന്നെ വീണു പോകും ഓക്കെ അപ്പം താഴെ വന്ന് മുട്ടും വീണ്ടും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഇങ്ങനെ ചാടി കളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വെള്ളം അതേപോലെ വായു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും കണ്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് നമ്മളൊരു ഇരുമ്പ് രണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കഷ്ണം അടുപ്പിൽ വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത് അതിനോട് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പീസ് വെച്ചാൽ അതും ചൂടാവും എന്നാൽ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ആ സാധനം അടുത്ത ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ചൂടാവില്ല ഇതേപോലെയാണ് കൺവെക്ഷനും നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ കണക്ഷൻ വേണം ഒന്നുകിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് എയറിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം കണക്ഷൻ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലൊരു വെള്ളമാണ് ചൂടാവുക അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാവും എന്നാൽ കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ വഴി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചൂടാവില്ല കുറേ സമയം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചൂടായേക്കാം കാരണം എയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എയറിൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചൂടാവാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം റേഡിയേഷനാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് റേഡിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എ മീഡിയം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ വാക്വം ടു അതായത് എയർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരെ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു റൂമിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റൂമിലൊക്കെ ചൂടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു റൂമിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു പാത്രം ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അത് കണ്ട് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നത് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ വഴി ഹീറ്റ് വരികയാണ് അതിനൊരു മീഡിയം ഒരു വഴിയും ആവശ്യമില്ല നേരെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വേവ്സ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കും എല്ലാ ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് അടുത്ത് മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ചൂടാവും ടച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്
നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പാത്രങ്ങൾ ചൂടായ പാത്രം അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് തണുക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് റേഡിയേഷനാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച പാത്രം ചൂടാവുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ലൈ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലാത്ത കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സീ ബ്രീസ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബോഡീസും ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നവരെ രണ്ടും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ പാത്രം ഇറക്കി ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്ത് ടെമ്പ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അതേ ചൂടാവുന്നതുവരെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ നിർത്തും അപ്പോൾ നമുക്കത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടിയതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽസ്യസ് ഒക്കെയാണ് പറയാറ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പനിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൂടായാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അയാളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറേ താഴെ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ വേറെ ആൾ കൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അയാൾക്ക് നമ്മൾ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിക്കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ നോക്കാം അതോടുകൂടി ചാപ്റ്റർ നമുക്